بسم الله الرحمن الرحيم هنتكلم عن نوع محدد من الانرجي بالانس اسمه ميكانيكال انرجي بالانس ميكانيكال انرجي بالانس هو هي نفس الانرجي بالانس اللي احنا بنتكلم عليها قبل كده بس احنا ليه قلنا سميناه ميكانيكال وقلنا ده نوع محدد لان انا الانرجي بالانس اللي انا بستخدمه كمهندس سكيمائي بيهمني قوي التغير في الانسب دايما بيبقى ده هو الحاجه الكبيره بسبب التسخين او الشغل اللي بيحصل لكن في بعض الاحيان لما بيبقى عندي فلويد سائل بيمر في بايب ممكن ما يكونش في بيحصل اي نوع من الانترنال انرجي تشينجز التغيرات بتبقى ممكن تغيرات في الضغط او تغيرات في في الارتفاع فالكائنات الانرجي تشينجز والبوتنشال انرجي تشينجز ممكن هي دي تبقى اكتر من الانترنال انرجي تشينجز فبالتالي ممكن اتكلم على نوع معين محدد من الانرجي بالانس العام اللي هي بتبقى مناسبه للفلو من خلال بايب بسبب في بامب معينه او بسبب اختلاف في الارتفاع فدي هنشوف ان احنا بنجيبها من الجنرال انرجي بالانس وبنطبقها في المسائل اللي هي فيها فلويد فلو هي المهمه فيها فالميكانيكال انرجي بالانس دول بتبدا من المعادله العامه بتاعت الاوبن سيستم عندي فرق في الكينيتيك انرجي، فرق في البوتنشال انرجي، فرق في الانسوبي والكيو والشافت وور. لو جيت كتبت كل واحده الكينيتيك انرجي هي هاف ام دلتا يو سكويرد ام جي دلتا زد البوتنشال انرجي، الانسوبي هفرقها حاجتين الانترنال انرجي والفلو وورك، الفلو وورك دلوقتي هو هيبقى بالنسبه لي مهم. وبعدين عندي الكيو والورك. ممكن الخطوه اللي بعد كده ان انا اقسم على ام دوت. فلو فلو عملت كده قسمتها هقسم على ام دوت هيبقى هاف دلتا يو سكويرد زائد جي دلتا زد الدلتا بي الفوليوم ده ممكن اشيله واحطه مكانه ام دوت في في رو ام دوت على رو ام دوت على رو فهقسم على ام دوت فهتروح فهيبقى فاضل دلتا بي على رو وبعدين هيبقى عندي برضه الدلتا يو موجودة هودي الكيو الناحية التانية أنا هنا في الأم دوت راحت هيبقى فاضل الكيو دوت هنا على أم دوت بتساوي ماينس الشافت وورك على أم دوت فالترم ده هو اللي بيتكلم على لو في تسخين أو في تغير في الانترنال انرجي فأنا عندي ليكويد ماشي في بايب ممكن تقول لو مفيش تسخين الترم ده ممكن يبقى صغير بس الترم ده ممكن ينتج حتى لو مفيش تسخين بسبب الحركه ان الكاينتيك انرجي السرعه بتقل وانت ماشي لان بيحصل فريكشن فبالتالي بيبقى فيه فريكشن لوس فممكن الترم ده كله تستعيد عنه التغير في الانترنال انرجي بنسميه فريكشن لوس اف فبالتالي تبقى هي المعادله الميكانيكال انرجي بالانس بيتكلم على دلتا يو دلتا زد دلتا بي وهنا فريكشن لوس مفيش بقى لا تسخين ولا وممكن يبقى في وورك طالع لو انت بتعمل بتعديه على تربن او على كومبرسور ممكن في معادله ابسط من كده شويه بتيجي تقول انا ههمل الفريكشن لوس ده واقول ان مفيش وورك فالمعادله هتبقى ابسط هتبقى دلتا بي على رو ده زائد دلتا يو سكويرد على اثنين زائد جي دلتا زد دلتا مندول بتساوي زيرو دي اللي عملها او اسمها برنولي زيت ودي صوره مبسطه جدا من الميكانيكال انرجي بالانس اللي هي دي وبتستخدم في المسائل خلينا نشوف في المساله انا عندي بايب عندها ديامتر هنا في الاول 0.5 سنتيمتر بس في الاخر بقى الدايمتر 1 سنتيمتر نصدق عليه والماشي عندي 20 لتر بير مينت مايل والبريشر هنا معرفش قد ايه بس البريشر اللي طالع هنا 1 اتموسفير انا محتاج والارتفاع ده 50 متر لكن هي بتطلع ميه فمره عايز تضخها فعايز اعرف البريشر تحت هنا يبقى قد ايه عشان اقدر اطلع ميه وبعدين اطلعها عند فلو عند بايب اكبر 
فاستخدم برنولوس اكويشن الدلتا بي دي هي إيه اللي انا عايز اجيبها الدلتا يو هقدر احسبها من الفلو ريت والدايمتر هنا ممكن احسب السرعه وهنا احسب السرعه الدلتا زد عارفها يبقى المجهول عندي دلتا بي اقدر منها احسب البريشر اللي انا محتاجه جوه طلع 4.56 بار فبرنولي كويشن مفيده في حاجه زي كده ان انا عايز احسب البامب اللي انا هستخدمها عشان اطلع ميه 50 متر عشان توصل ببريشر 1 اتموسفير في الاخر في مثال تاني اتكلم على سايفون سايفون الميه بتطلع بال اكنها بتتشفط فانا عندي تنكين فال هنا مش ميه هنا بستخدم جازولين فادي السيرفس بتاع 2 وهنا السيرفس بتاع تانك 1 وبعد كده الميه هتتحرك من هنا تنزل هنا الخرطوم اللي بستخدمه ربع انش والبريشر على السطح ده واحد اتموسفير والبريشر على السطح ده واحد اتموسفير وبعدين انا هعمل اسامبشن ان الحركه بتاعت ده ما بتتحركش ان عشان ده تانك كبير قوي فما بيتحركش انا باخد منه للتانك التاني بس انا هنا ما بتحركش وفي فرق 2.5 فوت ما بين السطحين نفس الكلام هنا بقى عايز اعرف هاخد وقت قد ايه عشان انقل 5 جالون عايز انقل 5 جالون من واحد لاثنين هاخد وقت قد ايه فانا عشان اخد وقت قد ايه عايز اعرف السرعه اللي هنا قد ايه فنفس الكلام انا عندي الدلتا بي دي مش موجوده لان هما الاثنين واحده اتموسفير على السطحين الدلتا يو انا هنا هعتبر ان مفيش تغير في السرعه تانك كبير قوي السيرفس ما بيتحركش هنا السرعه اللي جايه مجهولة هي دي اللي انا عايز اعرفها دلتا زد اهي فالتلاته دول الفرق ما بينهم بيساوي تجمعهم بيساوي زيرو فاقدر احسب الدلتا يو سكويرد واقدر اطلع السرعه اللي هي بتوصل للتانك التاني فطلع 10.5 فوت بير سكند خلاص انا جبت السرعه وبعد كده انا عندي الدايمتر بتاع البايب ده ربع انش اقدر اجيب الفوليومتريك فلو ريت عشان اوصل ل 5 جالون هقسم ال 5 جالون على الفوليومتريك فلو ريت هجيب الوقت اللي انا محتاجه وطلع 3.1 مينتس فده برضه تطبيق كويس قوي لمعادله سهله طبعا المسائل دي انتوا بتاخدوها اكتر في الفلويد ميكانكس بشكل واضح لكن هي برضه ده يعتبر انرجي بالانس نوع من انرجي بالانس لان في معادلة البرنولي دي اساسا معادلة انرجي بالانس وفي مثال تالت عندي توربن توربن بيطلع وورك فلما اجي اطبق المعادلة عندي برضه حاجة داخلة على ارتفاع مختلف فلما اجي اطبق مش هقدر اطبق دي بقى لازم اطبق الاصل بتاعها اللي هي قبلها لان انا عندي الورك ده هو اللي بيطلع دي ما فيهاش وورك فنفس المعادلة بس لازم اخد بالي ان في وورك واشوف الاختلافات في الارتفاعات والاختلافات في السرعات وبعد كده احسب الورك بيطلع منه